Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la Casa del Señor. Hoy es el cuarto domingo de cuaresma. Las lecturas son del ciclo A. Las intenciones para esta misa son por el eterno descanso de Ana Garibay y José Saavedra, que descansen en paz siempre, de parte de la familia Garibay. Nuestro canto de entrada es Caminaré, está en el libro de Flor y Canto 537, 537. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the gracia past and with your Señor Jesucristo, who stands siempre con todos ustedes. Bienvenidos a todos de Sunnyside, y bienvenidos de personas que viven fuera de Sunnyside a nuestra celebración del cuarto domingo de cuaresma. Es nuestra misa bilingüe, hay misa en español a las una y a las siete, inglés, a las nueve de la mañana. So welcome to all of you from Sunnyside and outside of Sunnyside. This is our bilingual mass at 11. Uh, we have a Spanish mass at one, a Spanish mass at seven, and an English mass at nine. So bienvenidos a cualquier país o continente. Welcome to uh, all countries and uh, continents that are watching us here today. Estamos en el cuarto domingo de cuaresma. Y escuchamos el Evangelio hoy día como Jesús sanó a un hombre ciego desde su nacimiento. Y eso indica que el Señor, el Señor de las luces, tiene el poder de sanar de todas las personas de la ceguera que muchas veces toca su vida. Especialmente muchas veces somos ciegos al amor de Dios. So we'll hear in the gospel reading today how Jesus healed a blind man and reminds us of the power of Jesus, light of the world, to heal all sorts of human blindness. And we especially want to pray to be healed of our blindness so often that we have to God's love. Señor Jesús, has venido para sanar a los corazones afligidos. Señor, ten piedad. Christ Jesus, you came to reconcile us with God and one another. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Señor Jesús, has venido para fortalecernos con tus palabras y tus sacramentos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O oh God, who through your word reconciled the human race to yourself in a wonderful way, grant, we pray, that with prompt devotion and eager faith, the Christian people may hasten toward the solemn celebrations to come. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive reina contigo en la del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen siento, por favor, para la lectura de la Biblia. David es ungido como rey de Israel, del, del primer libro de Samuel. En aquellos días, dijo el Señor a Samuel, ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó, este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo, Ninguno de estos es el, el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El, El Señor, Señor es, es mi pastor, pastor nada, nada me faltará. faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El, El Señor, Señor es mi pastor, pastor nada me faltará. faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El, el Señor, Señor es, es mi pastor, pastor nada, nada me, me faltará. faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El, el Señor, Señor es, es mi pastor, pastor nada me faltará. faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor, Señor es, es mi pastor, pastor nada me faltará. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for light produces every kind of goodness and righteousness and truth. Try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in the fruitless works of darkness. Rather, expose them, for it is shameful even to mention the things done by them in secret. But everything exposed by the light becomes visible, for everything that becomes visible is light. Therefore, it says, Awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will give you light. The word of the Lord. Thanks be to God.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dio al pasar un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo rodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a la base de la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. From John's Gospel, as Jesus passed by, he saw a man blind from birth. Jesus spat on the ground and made clay with the saliva and smeared the clay on his eyes and said to him, Go, wash in the pool of Siloam, which means sent. So he went and washed and came back able to see. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, ¿Es el mismo? Otros, no, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy. His neighbors and those who had seen him earlier as a beggar said, isn't this the one who used to sit and beg? Some said, it is. But others said, no, he just looks like him. He said, I am. Y para entonces ante los fariseos, al que había sido ciego, era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, ¿qué es un profeta? Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. They brought the one who was once blind to the Pharisees. Now Jesus had made clay and opened his eyes on the Sabbath. So then the Pharisees also asked him how he was able to see, and he said to them, Well, you put clay in my eyes, and I washed, and I can see. So some of the Pharisees said, This man is not from God, because he does not keep the Sabbath. And but others said, How can a sinful man do such signs? And there was a division among them. So they said to the blind man again, What do you have to say about him since he opened your eyes? He said, He is a prophet. They answered him, and said, You were born totally in sin. You tried to teach us now, and they threw him out. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que lo crea en él? Jesús le dijo, Ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, Creo, Señor. Y prostrándose lo adoró. Oh, when Jesus heard they had thrown him out, he found them and said, Do you believe in the Son of Man? He answered and said, Well, who is he, sir, that I may believe in him? And Jesus said, You have seen him, and the one speaking with you is he. He said, Oh, I do believe, Lord. And he worshipped him. La palabra del Señor. Come and see unto por favor. A ver si puedes bajar las luces ahí. Comenzamos como siempre, ad mayorum de y gloriam, a la mayor gloria de Dios. Puse esta homilía bajo la categoría de la espiritualidad, y di el título. Spittle and mud, babas y barro, o saliva y lodo. Aquí estamos en la crisis del coronavirus. No podemos juntarnos para casi nada. Tenemos que mantener una distancia de seis pies entre nosotros. Here we are in the middle of the uh, coronavirus crisis. We can't gather for almost anything. And we have to keep a distance of six feet from one another. 
lavamos la mano cuantas veces al día y no tocamos la cara, no da la mano, no abrazo. ¿Por qué las gotitas? So we wash our hands so many times a day. We don't touch our face. We don't shake hands. Don't Droplets. So bienvenido al domingo de las gotitas. So welcome to Droplet Sunday. Y aquí este domingo estamos con una reflexión como Jesús escupiendo. And so here we are reflecting on Jesus spitting on someone. Escuchamos el Evangelio hoy día. Escupió del suelo, hizo loro con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé. To understand this, porque Jesús escupió, tenemos que volver al primer libro de la Biblia. To understand why... Jesus did this, we need to go back to the first book of the Bible. El libro de Genesis, capítulo 2, versículo 7. Book of Genesis, chapter 7, verse 2, seven, verse two chapter 7. Genesis, chapter 2, verse 7. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra abusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre. Pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra y tampoco había hombre que cultivara el suelo e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó ahí al hombre que había formado. Voy a repetir, versículo 6 y 7. E hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida. Y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén. So el evangelio de hoy día nos muestra que Jesús tiene el poder de Dios, el creador. So the gospel reading today shows us that Jesus has the power of God, the creator of the world. Jesús trata de restablecer una parte del paraíso que hemos perdido por el pecado. Jesus tries to restore parts of paradise which we lost through sin. Pensamos muchas veces como qué tristeza, qué seriedad durante la cuaresma. Pero las oraciones de la iglesia se refieren muchas veces a esto como una temporada de alegría. So we think of Lent so many times as long faces. But, you know, uh, we look at the prayers of the church and they talk about it so often as a joyful season. So, si alegría, sonrisas y risas son un elemento esencial de nuestra observancia de la cuaresma, ofrezco otro cuento sobre la ceguera que puede ayudar con una sonrisa. So, after an essential element of our Lenten observance, I have another little story about blindness that might help some laughter. Un día. Un conejo estaba saltando en el campo, mientras que la serpiente se arrastraba por el mismo camino. El conejo se tropezó con la serpiente y cayó. Oh Dios, lo siento mucho, no era mi intención lastimarte. Soy ciego de nacimiento, entonces no puedo ver por dónde voy. Además, soy huérfano, entonces tampoco sé qué soy. Está bien, mi historia es muy parecida a la tuya. Soy ciego de nacimiento y nunca conocí a mi mamá. Te digo una cosa. Me puedo deslizar sobre ti y descubrir que eres. Oh, eso sería maravilloso. Entonces la serpiente se deslizó y cubrió a todo el conejo y dijo, Bien, estás cubierto con pelo muy suave, tienes orejas muy largas, tu, na tu nariz se mueve y tienes una cola como de algodón. Creo que eres un conejo. Oh, muchas gracias, muchas gracias. 
El conejo dijo con mucha emoción. Luego el conejo sugirió a su a serpiente, quizás yo, puedo, yo, podía, yo podría sentir, sentirte con mis patas. Quizás yo podría sentirte con mis patas y ayudarte de la misma manera que tú me has ayudado. Entonces el conejo sintió a la serpiente y comentó, Oh, bueno, eres escamosa y suave. Tienes una lengua partida en dos. Eres imposible de sujetar y no tienes columna vertebral. Creo que eres un contratista, un consultor, gerente general o político. El relato del Evangelio de hoy día también es de alegría. The story of today's gospel is of joy. Imagínense cómo ese señor se sentía por tener su vista restablecida. Just imagine this man's joy at having his sight restored. Y el relato sigue adelante. Y podemos ver que los fariseos, que saben todo sobre todo, ya se muevan a una ceguera espiritual. Ponen una vista tan estrecha de la ley, los reglamentos. And the story goes on. We see that these almighty, all-knowing Pharisees moved to spiritual blindness by putting on the blinkers of the law. No pueden reconocer a Jesús. No pueden reconocer sus obras de misericordia porque su visión es por un túnel. They can't recognize Jesus or his works of mercy because of their tunnel vision. Jesus no se encuadra entre su manera de ver al mundo. Jesus doesn't fit in the way they see the world. Mientras tanto, el mendicante, el ciego, que con vista restablecida, sigue adelante para entender con cada vez más profundidad sobre quién es Jesús y la manera que Dios hace obras en el mundo. Meanwhile, the blind beggar, who has sight restored, goes on to gain insight about who Jesus is and the way God works in the world. He begins to see how shallow and pathetic the Pharisees really are. El Evangelio comienza a ver que los fariseos no son profundos, son un caso. Este Evangelio también ofrece una lección de enseñanza teológica bien crítica So this gospel also offers a critical theological lesson. Las desabilidades y las enfermedades no vienen por el pecado de una persona, familia o grupo. So disabilities and illness do not come from personal or family or group sinfulness. Como saben ustedes, muchas veces estoy presente con ustedes durante las enfermedades a los moribundos, a los fallecidos y tragedias que se ocurren con demasiada frecuencia en nuestra vida. Y me sorprende, me da mucha pena cuando escucho, oh, fue enviado por Dios. As you know, I'm around sickness and dying people, deaths and other tragedies so often in your families and it's I hate to say that it just drives me nuts, but when I hear that, well, this illness was sent by God. Un pecado, una enfermedad, una tragedia enviado por Dios. So when some sickness or tragedy is sent by God because of some sin, no. No, it's nada que ver, nada que ver, nada, come on, forget that. Dios permite que vivamos en un mundo imperfecto donde hay tendencias a la enfermedad y las desabilidades. Pero es, so it's true, God permits us to live in an imperfect world where we are prone to illness and disability. Pero este mismo mundo nos da la libertad ser, para ser creativos enfrentando la adversidad, ser compasivos con las personas enfermas, o con limitaciones. Nos da la libertad para creer que hay una finalidad para cada persona, para cada vida humana. But that same world gives us the freedom to be creative in the face of adversity, to be compassionate with those who are sick or disabled, 
and free to believe that there is a purpose for each human life. Dios, la fuente de la vida. Dios, la fuente de amor. God, the source of life, the source of love. No activamente envía cosas malas a nosotros. Más bien, nuestro Dios es nuestro compañero constante en enfrentarlos y nos da la valentía y la fuerza para seguir adelante y a veces superarlos. So God, the source of love, does not actively send bad things to us. Instead, God is our constant companion in dealing with them, giving us the courage and the strength to cope with and sometimes overcome them. The task of this joyful season is to bring good humor and compassion. El proyecto de esta temporada de alegría es aplicar nuestro buen humor y compasión para entender, reflexionar sobre esas partes de nuestra vida en las cuales somos ciegos. So it invites us to take time to bear on the blind spots in our lives. Think about what they are. Y también ponernos de alerta contra los momentos cuando pensamos con tanta confianza, demasiada confianza, que ya yo sé quién es Dios. Yo sé cómo Dios obra en el mundo. Yo sé lo que Dios puede ser o no puede ser. And we need to be on guard for the times we're just overly confident that, yeah, I know who God is. Oh, I know how God works in the world. I know what God can do and cannot do. Stevie Wonder, el cantante famoso, ciego. You are the sunshine of my life. Okay, okay. That's it, right. Bueno. Ah, pero canta esta canción, me encanta. Tanta alegría tiene él. Él comentó una vez. Que simplemente porque un hombre no puede ver por sus ojos, no significa que le falta la visión. He once said that just because a man lacks the use of his eyes doesn't mean he lacks vision. ¿Qué piensan? ¿Qué quiere decir eso? What do you think? What did he mean? ¿Qué podemos aprender de él? What can we learn from him? Jesús curó un hombre nacido ciego. Este hombre tenía más visión que los fariseos que podían ver. Jesus cured a man born blind. That man had more vision than the Pharisees who could see. ¿Qué piensas? Jesús quiere enseñarnos sobre nuestra ceguera espiritual y física. What do you think Jesus was trying to teach us about our own physical and spiritual blindness? De pie para profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos. Para que nuestro Señor Jesucristo disperse todas las tinieblas y haga resplandecer su luz para todos aquellos que tienen mucha necesidad. Te lo pedimos, Señor. Para el espíritu de respeto 
que apreciemos los dones de cada persona, animándoles a usar sus dones a pesar de cualquier límite física o mental, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para la reconciliación entre las comunidades de fe, que cada una se arrepienta de sus errores pasados y trabajemos juntos para enfre a enfrentar el malo y la violencia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor para cultivar la sabiduría y la generosidad sobre el medio ambiente. Que Dios nos haga entender el gran daño que han sufrido el aire, el agua y la tierra, y que Dios nos guíe por nuevas rutas para salvar el planeta. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, especialmente víctimas del coronavirus, que Dios les sane y les restaure a sus familias y comunidades. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los difuntos, para que se vean rodeados por los santos en el reino celestial, especialmente a Ide Gavino, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios de luz, escucha nuestra súplica. Despeja la oscuridad del pecado y mantenos cerca de ti. Inspíranos para los portentosos milagros de tu Hijo, de manera que nosotros también llevemos su luz a los demás. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen siento, por favor, para la preparación de las ofrendas. trabajo de los hombres y mujeres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor by the mystery of this water and wine may we come to share the divinity of Christ who humbled himself to share in our humanity Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine, work of human hands. It will become our spiritual drink. Accept, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Give us the right dispositions, O Lord, we pray, to make these offerings, for with them we celebrate the beginning of this venerable and sacred time. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con Levantemos su corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. 
En verdad es justo y necesario nuestra deber y salvación. Date gracias siempre y ahora en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, eterno por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. By abstaining 40 long days from earthly food, Jesus consecrated through his fast the pattern of our Lenten observance, and by overturning all the snares of the ancient serpent, taught us to cast out the leaven of malice, so that celebrating worthily the Paschal mystery, we might pass over at last to the eternal Paschal feast. Por eso con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza cantando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana. Hosanna in the heavens. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 Hosanna in the heavens. Hosanna, 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 Hosanna in the heavens. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaba en todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregueres a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde salió el sol hasta el ocaso. Therefore, Lord, we humbly implore you by the same Spirit, graciously make holy these gifts we brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, y bendijo. Lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación que hiciste de volvernos tu amistad, para que por el cielo con el cuerpo y la sangre de tu hijo, y llenos de su Espíritu Santo, for we are in Christ one solo cuerpo and one solo espíritu. May he make of us an eternal offering to you so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, 
with blessed Joseph, her spouse, your blessed apostles and glorious martyrs, with St. Ignatius, Loyola, Maria, Rose de Roche, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing hope. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. To all our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom, and there we hope to enjoy forever the fullness of your glory through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria para los siglos de los siglos. Como Cristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que hay dados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preservación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tú es el reino, tú el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz pues dejo mi paz pues doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Danos por una señal de la paz de Cristo. Let's offer each other a sign of Christ's peace. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados es la cena del Señor. Señor, no soy de que entras en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
Pourquoi pas de Christ, non? Pourquoi pas de Christ, non? Let us pray. Renewed now with heavenly bread by which faith is nourished and hope increased and charity strengthened. We pray, O Lord, that we may learn to hunger for Christ, the true and living bread, and strive to live by every word which proceeds from your mouth. Alimentado, Señor, este pan celestial, que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de su boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen siento, por favor, para los anuncios. Niños, acérquense para recibir sus boletines. Obvio no pueden uh, pasar por la, la pantalla, pero pueden pasar por nuestra oficina, horario normal, martes, miércoles, jueves, viernes, dos a siete, uh, para recoger el boletín que repartimos en las misas de domingo. So children come to the office and get the bulletin we hand out each week. We're open regular hours, Tuesday through Friday. Uh, from 2 to 7. So, uh, también se puede bajar y imprimir en su propia casa otro boletín. So tenemos el derecho de uh, hacer eso. So están en el uh, enlace después de ese video. So there's also a link after this video if you want to print your own bulletin. It's a different bulletin, but it's a good one. Ahora los anuncios. Catecismo y preparación sacramental para los grados 1 a 12 
y rica para adultos, han sido cancelados hasta nuevo aviso. Las luces están encendidas para ustedes. The lights are on for you. Muchos se vuelven más fuertemente asidios en tiempos de crisis. Queremos responder lo mejor que podamos, incluso sin misas. Las luces de nuestra iglesia están encendidas para usted. Usted puede venir a la iglesia individualmente o en familia en cualquier momento. La iglesia estará abierta cada día de la semana, siete días por semana, nueve a la una, cinco a las ocho. Nueve a la una, cinco a las ocho. No entregue el código a personas que no conoce. Cambiaremos el código pronto. La capilla está abierta siete a las diez. Siete a las diez. Si necesita una tarjeta para entrar en la capilla, venga a la oficina durante el horario normal de atención, martes, miércoles, jueves, viernes, dos a siete. Hay reconciliación, confesiones, los sábados, dos a tres, como siempre, pero están en la capilla donde ustedes suelen esperar uh, en esta capilla. Entonces, no hay barreras cara a cara. Ojalá en una semana podamos poner una barrera uh, para confesar de la opción cara a cara o detrás de la barrera. También por cita previa, martes, miércoles, jueves, llamar a la oficina. La oficina sigue abierta para la comunidad. Nuestros horarios son los siguientes. Martes a viernes, 2 a 7. Martes, miércoles, jueves, viernes, 2 a 7. El banco de comida está cerrado hasta... ¿Quién sabe? <ríe> la presión, toda la cosa del domingo de Ramos, en verse, como sea, no sé qué pasa todo el resto de Semana Santa, las cosas cambian por la hora. Nos gustaría agradecer a todos los que se detuvieron en Dutch Brothers, el 14 de febrero, para comprar una bebida. Debido a la participación, Dutch Brothers pudo donar 1,176 dólares a nuestro banco de comidas. 